டே லவ்னா ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் சண்டை வரத்தான் செய்யும் ஒரு கேப் விளத்தான் செய்யும் உன்னோடு நான் இருந்த ஒவ்வொரு மணித்துளியும் மரணப்படுக்கையிலும் மறக்காத கண்மணியே பசங்க மட்டும்தான் உருக்கி உருக்கி லவ் பண்ணுவாங்களா பொண்ணுங்கெல்லாம் உருக்கி உருக்கி லவ் பண்ண மாட்டாங்களா சாகிற வரைக்கும் லவ் பண்ணுவேன் சொல்றதுக்கு பேர்லாம் லவ் கிடையாது செத்ததுக்கு அப்புறமும் லவ் பண்ணணும் அதான் லவ் ஹாய் வாரம் ஒரு படம் ஷோல இது வரைக்கும் நம்ம த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஹாரர் ட்ராமா இந்த மாதிரி ஜானரில் படம் பார்த்துருக்கோம் இந்த தடவை இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு ஜானரில் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா உயிர் இருக்கிற எல்லா விஷயத்துக்குமே உயிர் இல்லாத ஒரு பொருள் மேலே கூட நமக்கு வரக்கூடிய விஷயந்தான் அது இதை பிடிக்கலன்னு சொல்கிறவங்க இந்த உலகத்தில் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் என்ன தான் நான் வந்து மொரட்டு சிங்கிள் மாறி முத்து சிங்கிள் தான் கெத்து அப்படின்னு சொன்னாலுமே நான் பிரேக்கப் ஆகிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப வெறுப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்களோட உள் மனசுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா இதுக்குன்னு ஒரு அழகாக ஒரு இடத்த வச்சுருப்பாங்க அதுதான் காதல் லவ் கொரியனில் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஆக்டர் சாய் மின் சிக் அப்படின்றவர் அவர் நடித்த ஃபெய்லன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அழகான அழகான லவ்ன்றதை விட ஒரு ஆழமான லவ் ஃபிலிம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போது இந்த ஜென்ரேஷனில் நம்ம எப்படி லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் முன்னாடி ரோஸ் கொடுத்து காதல் வளர்த்த காலெல்லாம் போய் இப்போது சோசியல் மீடியா தான் காதலை வளர்க்குது காதலை வளர்க்குதுன்னு சொல்கிறத விட காதலை கெடுக்குது வாட்ஸ்அப் லாஸ்ட் சீன் லேட்டாக காமிச்சாலும் தப்பு லாஸ்ட் சீன் காட்டலனாலும் தப்பு ஃபேஸ்புக் அவளோட ப்ரொஃபைலுக்கு நீ ஹார்ட் சிம்பிள் போடலனா தப்பு அவள் ப்ரொஃபைலுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு பையன் ஹார்ட் சிம்பிள் போட்டிருந்தானாலும் தப்பு டிக்டாக் டிக்டாக்கில் நீ அவள் கூட டூயேட் பண்ணலனா தப்பு அவள் வேறு பையன் கூட டூயேட் பண்ணாலும் தப்பு காமனாக ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட நீ இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாத அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாத மேக்கப் பண்ணாத இதை பற்றி பேசுனா பொண்ணுக்கு செம்மையாக கோவரும் அதே மாதிரி பையன்கிட்ட ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ண போகிற சேல்ரி வீடு செட்டில்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பேசுனா அவனுக்கு கோவரும் இதனால் சண்டை பிரேக்கப் ரெண்டு மூணு பிரேக்கப்லாம் முடிஞ்சு மறுபடியும் சேர்ந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஓகே சேர்ந்து வாழலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்து கார் வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் ட்ரைவ் கொடுப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் தான் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து ஓகே ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க யார அந்த பையன் இன்னொரு பொண்ணை அந்த பொண்ணு இன்னொரு பையனை இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி கேட்டகரி தான் இப்போது அதிகமாக இருக்காங்க நான் எல்லாரையும் சொல்ல இதுலேயும் ஜாதி மதம் மொழி ஸ்டேட்டஸ் பணம் இப்படின்னு ஒரு சிலரை காதல் பிரிச்சிடுது அவங்கள நான் சொல்ல இன்னும் ஒரு சிலர் தன்னோட காதலுக்காக மட்டுமே குடும்பத்தை எதிர்த்து ஒரு சில விஷயங்களெல்லாம் இழந்து லவ்வுக்காக மட்டுமே கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களையும் நான் எதுவும் சொல்லலை ஒரு சிலர் தன்னோட வாயாலேயே தன்னோட லவ்வை கெடுத்துக்கிறாங்க உனக்கு வாயில் சனிடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி அவங்களையும் நான் எதுவும் சொல்லலை ஒரு சிலர் தன்னோட லவ் போனாலுமே தனக்கு வர ஒய்ஃபை அவ்வளோ அழகாக லவ் பண்ணி வாழ்க்கையை அழகாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களையும் நான் எதுவும் சொல்லலை ஆனால் இங்கே வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மெஜாரிட்டி கேட்டகரி இந்த கேட்டகரி தான் அந்த பிரேக்கப் கேட்டகரி இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க நாம் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்க்கணுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போது இந்த படத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி சாய் மின் சுக் அவர் தான் ஹீரோ அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் நடித்த ரெண்டு படங்கள் பேர் சொன்னாலே போதும் ஐ சா த டெவில் ஓல்ட் பாய் இந்த ரெண்டு படத்துலேயும் பிக்சர் பார் ஒரு அருமையான ஆக்டர்னு கூட சொல்லலாம் வில்லனாக இருந்தாலும் சரி ஹீரோயிசமாக இருந்தாலும் சரி அவ்வளோ எதார்த்தமாக கொடுக்குற ஒரு ஆக்டர்னு கூட சொல்லலாம் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு குறிக்கோளுமே இல்லாத ஒரு ஆள் தான் நம்ம ஹீரோ கேங்ஸ்டரோட ஃப்ரெண்டாக இருப்பார் கேங்ஸ்டர் அவன் சொல்கிற வேலையை பண்ணி முடிக்கிறது இப்படி தான் இருப்பார் அவருக்கு எந்த ஒரு ஆசையுமே இருக்காது லைஃப்பில் பட் கெத்தா ரவுடியாக வாழ்ந்துட்டுருப்பார் இப்படி இருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு கட்டத்தில் அந்த கேங்ஸ்டர் ஒரு கொலை பண்ணிடுறாரு அந்த கொலையை வந்து நீ ஏற்றுக்கோ அப்படின்னு சொன்னதுனால அவர் ஃப்ரெண்டுக்காக கொலையை ஏற்றுக்கிட்டு ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கும் தயாராகிடுறாரு அப்போது அவர் ஜெயிலுக்கு போகிற அந்த நேரத்தில் போலீஸ் அவரை தேடி வராங்க உங்களோட ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இவருக்கு ஒரே ஷாக்கு நமக்கு தான் கல்யாணமே ஆகலையே எந்த ஒய்ஃப் இறந்துட்டாங்க இவன் சொல்கிறான்னு ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறமா தான் ஃப்ளாஷ்பேக் போகுது அந்த பொண்ணு யார் எப்படி இவருக்கு ஒய்ஃபுன்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி அதை நான் இங்கே ரிவீல் பண்ண விரும்பலை இங்கே ரிவீல் பண்ணால் அந்த படத்தோட டேஸ்ட் போயிடும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் பார்த்தோம்னா ஹீரோயின் அவங்க தான் ஃபெயிலன் வேற ஒரு நாட்டில் இருந்து கொரியாவுக்கு தன்னோட சொந்தக்காரர் அவங்கள தேடி வராங்க அவங்கள மட் அவங்கள நம்பி மட்டுமே தான் வராங்க அவங்க அம்மா அப்பா யாருமே கிடையாது அங்கே வந்ததுக்கப்புறமா தான் தெரியுது தன்னோட சொந்தக்காரங்க எல்லாம் கனடா போயிட்
தன்னோட பொய்யான ஹஸ்பண்டா வந்த இவரையே போட்டோவை டெய்லி வச்சு லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா அவர் தான் தன்னோட கணவனாவே நினைச்சு வாழ ஆரம்பிக்கிறா அவனை ஒரு தடவையாவது மீட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ட்ரை பண்றா அவளோட லவ் அதிகமாயிட்டே போகுது நாளுக்கு நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த கொரியன் மொழியை கற்றுக்கிட்டு தன்னோட கணவனுக்காக ஒரு லெட்டர் எழுத ஆரம்பிக்கிறா இது ஃப்ளாஷ்பேக்கில் போயிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் வந்தோன்னா நம்ம ஹீரோ அந்த பொண்ணு யார் அங்கே தான் அவனோட லைஃப்லேயே அந்த தேடல் ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் அவளோட ஃபேஸ் அவன் பார்த்ததே கிடையாது பட் இவனை அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த ஒரே ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவில் மட்டும் அவன் அவளை தேடி போகிற ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அவன் இவன் மேலே எவ்வளோ லவ் வச்சுருந்தா அவளோட லவ் வேல்யூ அதிகமாயிட்டே போகுது ஒரு கட்டத்தில் அந்த அம்மாவையும் போய் மீட் பண்ணுறான் அந்த அம்மாவும் வந்து சொல்கிறாங்க உனக்காக ரொம்ப வெயிட் பண்ணா உன்னோட ஒய்ஃப் உனக்கு உன்னை பற்றியே தான் டெய்லி நினச்சிட்டு இருப்பா உன்னை பற்றியே தான் பேசிகிட்டு இருப்பா அப்படின்றத அந்த அம்மாவும் சொல்கிறாங்க அது வரைக்கும் சும்மா தேடி போன அவன் அதுக்கப்புறமா அவளை நிஜமாகவே பார்க்கணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தில் தேடி போகிறான் ஒரு கட்டத்தில் அவளை பார்த்துடுறான் அவளை மீட் பண்ணிடுறான் அவளை பார்க்குற அந்த சீன் அது வரைக்கும் அவளை எப்போ பார்ப்பான் எப்போ பார்ப்பான்ற ஆர்வம் நமக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த சீனில் மொத்தமா நம்ம அங்கதான் நம்ம அளவே ஆரம்பிப்போம் அவன் அவ்வளோ நேரம் அவன் எவ்வளோதான் வெளியில கெத்தா மெயின்டைன் பண்ணாலும் நான் ரவுடி அப்படின்றத காமிச்சுக்கிட்டாலும் அவளை பார்த்த அந்த செகண்ட் அவனையே அறியாம அல ஆரம்பிச்சிருவான் அல ஆரம்பிக்கிறதுன்றத விட கதறி அல ஆரம்பிச்சிருவான் ஏன்னா அது ஒரு அவ்வளோ அழகான சீன் அதை நான் சொல்றதை விட நீங்க மூவியில பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அவளை மீட் பண்ணிட்டு அவ அவனுக்காக எழுதின அந்த லெட்டரை தனியாக ஒரு பீச்சில் உட்காந்து படிக்கிறான் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச அந்த கொரியன் மொழியில் அவள் அழகாக அவளோட ஹஸ்பண்டுக்கு எழுதின அந்த லெட்டர் அவன் படிக்கும்போது இது வரைக்கும் லைஃப்பில் எந்த ஒரு ஆசையுமே இல்லாத இருந்த நம்ம ஹீரோ அந்த லெட்டரை படிக்கும்போது படித்ததுக்கப்புறம் வாழணுன்ற ஒரு ஆசை ஏக்கம் எல்லாத்தையுமே அந்த அந்த ஆக்டிங்கில் அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருப்பார் இப்போ தான் எனக்கு வாழணும்னு ஆசையாக இருக்குது இந்த லவ்வை இவ்வளோ நாள் கிடைக்காம நான் எங்கே போனேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஏக்கத்தை அந்த ஃபீல்டில் காட்டுவார் அந்த சீன் லிட்ரலாக நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அழுகு வச்சிருவாங்க அந்த சீன் அதுக்கப்புறமா ஓகே அழுது முடிச்சாச்சா கண்ணீரே தீந்து போச்சு அப்படின்னு நினச்சோன்னா அது முடிச்சுட்டு அவரோட ரூமுக்கு வாழ்க்கையவே இழந்த மாதிரி அவர் ரூமுக்கு போகும்போது அங்கே அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸ் அங்கே இருக்கும் அது சந்தோஷமான சர்ப்ரைஸா இல்லை சோகமான சர்ப்ரைஸா அப்படின்றது என் படம் பார்த்தா மட்டும் தான் முடியும் எப்போவுமே ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறது சொல்லிடலாம் படம் அப்படி இருந்தது இப்படி இருந்ததுன்னு பட் இப்போ நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் காஃபி சாப்பிட்றோம் அங்கே காஃபி ரொம்ப நல்லா இருந்தது பால் அவ்வளோ திக்காக இருந்தது காஃபி பவுடர் ஸ்மெல் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு எவ்வளோதான் நம்ம டீடெயில்டாக சொன்னாலும் அவன் அந்த கடையில் போய் அந்த காஃபி வாங்கி குடித்தா தான் அவனுக்கு அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் மூவியும் எவ்வளோ ரிவ்யூ கொடுத்தாலுமே நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது தான் அதோடய ஃபீலை அவங்களால் உணர முடியும் எதுக்காக இந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு பொண்ணால் ஒரு ஒரு ஆணை இந்த அளவுக்கு லவ் பண்ண முடியுமா என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆழமான லவ் இந்த புனிதமான லவ்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலாக இந்த படம் நம்ம ஒரு சில படங்கள் வந்து பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருப்போம் அது ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணும் இன்ன வரைக்கும் நான் மகாநதி படம் பார்க்கல கமல் சார் படம் ஏன்னா அதில் வர சீன்ஸ் அந்த படத்தோட ஸ்டோரி எனக்கு தெரியும் ஸோ அது ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணுன்றதுனால தான் நான் அந்த படத்தை இன்னும் பார்க்கல அது மாதிரி நான் எடுத்து வச்ச ஒரு படம் தான் இந்த படம் இந்த படத்தை பார்க்கவே கூடாதுன்னு நினச்சேன் பட் ஒரு சுச்சுவேஷனில் பார்த்துட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சு எல்லாருமே மறக்காமல் இந்த படத்தை பாருங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நல்ல ஸ்டோரியோட ஒரு படத்தோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்